I'm referring to Nepal. In the last few months, we've spoken a lot about India-Nepal ties, how it claimed the areas of Limpi, Adura, Lipu Lake and Kalapani as its own, how China is growing its presence in Nepal, how China is trying to burn bridges between Nepal and India, how the India-Nepal ke dalukat kharaab aur international media ke upar baat na kare, aisa ho nahi sakta. Aaj hamare paas ek international media ka report hai jo ki India aur Nepal ke taluqat ke bare mein baat ye kar raha hai ki bhai inke dono ke relationship kharaab ho chuke hain. Halanki ye dono mamalik ek dusre से ओपन बॉर्डर शेयर करता है रोटी बेटी का रिश्ता है और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने खास करके ये बात की है कि भाई नेपाल से बहुत सारी लोगों की शादी इंडिया में होती है और इंडियन की शादी नेपाल में होती है उसके बावजूद भी बॉर्डर के ऊपर ये टेंशन बनी हुई है की बॉर्डर बंद हो जाएगा यहाँ नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते और आपको बताते हैं की आगे होने वाला क्या है इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है पहले रिपोर्ट देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं And now let's talk about a country closer to India or closest as some would say. I'm referring to Nepal. In the last few months we've spoken a lot about India Nepal ties, how Nepal unilaterally changed its map, how it claimed the areas of Limpi, Adura, Lipu Lake and Kalapani as its own. How China is growing its presence in Nepal, how China is trying to burn bridges between Nepal and India, how the people of Nepal are protesting against China and amid all of this there's something everyone has come to realize it seems. China may have promised a 500 million dollar loan to Nepal but there are some things that check books even Chinese check books cannot buy. They cannot buy geography. They cannot buy culture and definitely not history. India and Nepal are knit together by all of them. Nepal shares an 1850 km long border with India. It stretches along five Indian states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. It is an open border. At least 8 million Nepalese live in India. They do not need a visa. They're given facilities and opportunities at par with Indian citizens. Trade along the India-Nepal border is unmatched. India is Nepal's largest trading partner. The bilateral trade in 2018-19 reached 8.27 billion dollars. India's exports to Nepal 7.76 billion dollars. What is traded? what has been traded between the two countries practically everything petroleum products motor vehicles spare parts rice millets paddy vegetables thread coal electrical equipment in other words basic necessity essential goods nepal relies on india for them it also depends on india for access to sea for third country trade if the route is recalculated via china then it becomes 4000 kilometers long three times more than the distance between nepal and kolkata it is not viable india and nepal also share culture and before i talk about it i want to show you an excerpt from an interview nepal's prime minister kp sharma oli spoke to we on this weekend and here's what he said about the common legacy and culture that india and nepal share now we have political borders but uh, there was one time when जम्मू दीपे भारत वर्षे उत्तराखंडे लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट भास्कराचार्य हु डिस्कवर्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट वाज इलेवन हंड्रेड फिफ्टी एडी and uh, his book siddhanta sirumani was published in um, 1210 and newton found that theory okay. some 500 years late this is the first time i've heard of this oh me too i studied in my course books when i was said uh, that uh, the theory of gravitation was found by newton philosophy was developed in this part of the earth i am talking about this part of earth means uttarakhand and uh, the uh, ayurveda and other many researches were developed here 
Uh, similarly, the astronomy was developed here. The civilization was started here, in this part of the world. I am not talking about the political border of now, nowadays. I am talking about now, because of political boundary, that may be in some country or other. But I am talking about Tatsushila, I am talking about Nalanda, I am talking about our tradition of education and university. The Government of India provides 3,000 scholarships to Nepalese nationals every year. Indian institutions like the Sangeet Natak Academy, the Sahitya Kala Academy work in close proximity with various schools in Nepal. India set up the first foreign library in Nepal. The two countries share food and language. At least 6 lakh Indians live in Nepal. This includes doctors, engineers, IT professionals. The same applies to the Nepalese. They have relatives in India. A lot of people I spoke to in Nepal told me that India is like home to them. It does not feel like another country. And come to think of it, why would it? India and Nepal share a civilization. We have common history. There is no alternative but for the two countries to work together. New Delhi knows this. Kathmandu does too. Here's something else that Prime Minister Oli told me. How would you describe your relationship with India today? Very good. Far better than before. Before is when? Always. Okay. At the time of uh, British India, we had uh, fight, and uh, after that, we are gradually developing our friendship, and now we are in the final stage of completing our ties to develop in a really uh, new height or uh, wider sense where there are no problems at all. The year 2021 will be the year where we can declare that between Nepal and India there are no problems at all and I am working for that. You said 2021 yes. will be the year when India and Nepal will yeah. have no differences. I'll, I'll come and yeah. see you in 2022 and, yes, and we can revisit this conversation. I, I believe that 2021 will be the year where we can declare that there are no problems between our two countries, Nepal and India. Evidently, the India and Nepal relationship is not optional. It's the only viable alternative for the governments of these countries. तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी इंडिया नेपाल के बीच में रिलेशनशिप जो है वो खराब है इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि भाई सालों का दोनों मुल्कों के बीच में खराब है बट इतने ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए कि दो दो मुल्कों को बॉर्डर बंद कर लेना चाहिए या इंडिया नेपाल को धमकियां दे अगर हम नेपाल को देखते तो नेपाल का सारा काम ही इंडिया के ऊपर बना हुआ है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक और ये कह रहा है की अगर इंडिया नेपाल का बॉर्डर बंद हो जाता है तो फिर इंडिया से जो प्रोडक्ट नेपाल में आती है वो नहीं आएगी जिससे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान उठाने को पड़ेगा और नेपाली लोगों को तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा मैं ये कहा गया कि अगर नेपाल के लोग अल्टरनेट के ऊपर जाते हैं अल्टरनेट चीजों को जब जाते हैं तो उसको फिर चाइना की तरफ जाना पड़ेगा और चाइनीज प्रोडक्ट्स को या चाइनीज चीजों को फिर मुल्क के अंदर यूज करना पड़ेगा जैसे कि अगर पेट्रोल की बात करें तो फिर चाइना से लेना पड़ेगा अगर हम क्रॉकरी की बात करें चाइना से लेनी पड़ेगी खाने पीने की चीजें चाइना से लेने पड़ेगी और सारी चीजें फिर आपको चाइना से लेनी पड़ेगी अगर इंडिया का बॉर्डर बंद हो जाता है वैसे बंद होगा तो नहीं ओपन बॉर्डर है और अगर ओपन बॉर्डर पे ऐसी सारी चीजें हो रही है तो ये हालत काफी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंडिया नेपाल के बीच में जिनको अगर हम डिटेल से बताएंगे आप लोगों के साथ तो आप लोगों को फिक्र होगी मतलब अपने बॉर्डर की लगा आप लोगों को चीज चाहिए होगी ना कि यार करनी चाहिए अब मैं अगर इंडिया नेपाल को देखता हूँ तो नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी है की उसको बंद नहीं करना चाहिए लेकिन ना नेपाल के लोग शादियां करते हैं वहाँ पे इंडिया में और इंडियन लोग यहाँ पे करते हैं इसके अलावा बहुत सारे लोगों के डेली जो काम करने वाले होते हैं ना उनके यार बहुत सारे लोग वहाँ पे कमाते हैं वहाँ के लोग यहाँ पे आके कमाते हैं और 
इससे फिर अगर ये बंद हो गया बॉर्डर तो इससे फिर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी और हम नहीं चाहेंगे कि भाई ये बॉर्डर बंद हो ओपन होगा तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा हाँ ये कि रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हो बिल्कुल ओपन बॉर्डर नहीं करना चाहिए आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेल लेनी चाहिए तारे लगानी चाहिए ये चीज कर लेनी चाहिए मैं मेरी तरफ से इंडिया को एक सजेशन होगी इंडिया अगर ये कर लेता है तो फिर इंडिया को थोड़ा बहुत आसान ये कह रहे ना कि हो रहा है तो वो फिर फायदे में चला जाएगा और नेपाल को भी ये करना चाहिए क्योंकि नेपाल के अंदर भी ये प्रॉब्लम होगी फिर क्योंकि अगर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगी तो फिर बहुत सारे लोग नहीं आना जाएंगे और नहीं आएंगे जाएंगे तो फिर फायदा दोनों कंट्रियों को होगा नुकसान तो नहीं होगा फायदा ये होगा की भाई आप लोग फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते भाई यहाँ से हमारे मुल्क के अंदर स्मगलिंग हुई है या यहाँ से आतंकवादी आई ये सारी चीजें फिर नहीं होगी बॉर्डर के ऊपर जहाँ तक हमें देखने को मिल अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें